আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছো তো আজকে দেখো আমরা গুণগত রসায়নের উপরে এই ষষ্ঠ ক্লাসটা নিব গুণগত রসায়ন প্রথম খণ্ডের উপরে আমরা পঞ্চম ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম রাদারফোর্ড পরমাণু মডেল বর্ণনা তারপরে ছিল রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলের সমস্যাগুলো দেখছিলাম না কী কী সীমাবদ্ধতাগুলো আছে তারপরে আমরা বোর্ডটা শুরু করেছিলাম এবং বোর্ড পরমাণু মডেলের আমি তোমাদেরকে দুইটা পয়েন্ট আলোচনা করেছিলাম না প্রথমটা ছিল কি স্থির কক্ষপথের ধারণা স্থির কক্ষপথের ধারণা এবং বোর্ড বলছেন যে ইলেকট্রন থাকার জন্য নিউক্লিয়াস কেন্দ্রিক কতগুলো বৃত্তাকার পথ আছে এই যে নিউক্লিয়াস কেন্দ্রিক কতগুলো বৃত্তাকার পথ আছে এবং এই বলছেন যে এই পথে যখন ইলেকট্রন ঘুরবে এই পথগুলোতে যখন ইলেকট্রন ঘুরবে তখন সে শক্তি বিকিরণ করবে না এবং যখন এই পথগুলোতে ইলেকট্রন ঘুরবে সে তখন পদার্থ বিজ্ঞানে সকল নিয়ম মেনে চলবে এবং এই পথগুলোকে নাম কী দিছেন স্থির কক্ষপথ নাম দিছেন স্থির কক্ষপথ তাহলে কী হলো ইলেকট্রন থাকার জন্য নিউক্লিয়াস কেন্দ্রিক কতগুলো বৃত্তাকার পথ আছে সেই পথ খেয়ে যখন ইলেকট্রনটা ঘুরবে তখন সে শক্তি বিকিরণ করবে না আর এই পথে যখন ইলেকট্রনটা ঘুরবে সে তখন পদার্থ বিজ্ঞানের সকল নিয়ম যেমন ইলেকট এই পদার্থ বিজ্ঞানে কী আছে নিউটনের সূত্রগুলো আছে সেই সূত্রগুলো তারা কী করবে ঘোরার সময় ইলেকট্রন সেই সূত্রগুলো মেনে চলবে আর কি থেকে আচ্ছা আর দুই হলো আর সে এটাও বলছেন যে কোনো একটা শক্তি স্তরে কয়টা ইলেকট্রন থাকতে পারবে সেটা হলো টু এন স্কোয়ার তার নাম যদি এনএমআর যদি এক ধরি তাহলে টু ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার দুইটা ইলেকট্রন প্রথম শক্তি স্তরে থাকবে এনএমআর যদি দুই হয় টু ইন্টু টু স্কোয়ার কী হবে দুই দুগুণ চার আট তারপরে দ্বিতীয় শক্তি স্তরে কী থাকবে আটটি ইলেকট্রন থাকবে তার মানে কোন শক্তি স্তরে কয়টা ইলেকট্রন থাকবে সেটাও সে বলছেন প্রথমগুলো শক্তি স্তরের ধারণা দিচ্ছেন দেখো রাদার ফোর্টে কী সমস্যা হিসেবে সে কিন্তু কি করতে পারে নাই কক্ষপথের ধারণা দিতে পারে নাই এবং বোর সেটা দিচ্ছেন আর রাদার ফোর্ট কিন্তু যদি একাধিক ইলেকট্রন থাকে ইলেকট্রনগুলো কোথায় কীভাবে থাকবে ইলেকট্রনগুলো সে সম্পর্কে বলতে পারেন না মানে কোন শক্তি স্তরে কয়টা ইলেকট্রন থাকবে কারণ সে তো শক্তি স্তর সম্বন্ধে বলতে পারে না সো ইলেকট্রন কোথ এই এই কোথায় কীভাবে থাকবে সেটা বলতে পারেন নাই না মানে বোর শক্তি স্তর ধারণা দিয়েছেন এবং বলছেন যে কোন শক্তি স্তরে কয়টা ইলেকট্রন থাকবে দেখো বো রাদার ফোর্টের সমস্যা থেকেই কিন্তু বোর্ডটা আসছে তাহলে আমাদের সমস্যা মাথায় রাখতে হবে বোর্ডে যখন আমরা বক্তব্য বোর্ড দিব তখন রাদার ফোর্টের কী সমস্যা সে সমাধান দিল সেটা একটু কমপ্লেন করার চেষ্টা করবে এগিয়ে থেকে আচ্ছা দেখো আর আমাদের দুই নম্বর পয়েন্টটা ছিল কি কৌনিক ভর বেগের ধারণা কৌনিক ভর বেগের ধারণা কৌনিক কৌনিক ভর বেগের ধারণা ওকে কৌনিক ভর বেগের ধারণা তা আমরা কত ক্লাসে দেখছিলাম যে ইলেকট্রনটা ধরো আমি এই ছবি থেকে বলি দেখো এই যে এখানে এই ইলেকট্রনটা যে কক্ষপথে ঘুরে কক্ষপথে যখন ঘুরে তখন তার একটা বেগ থাকে এটা হলো কৌনিক বেগ কৌনিক বেগ ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াস কেন্দ্রিক বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরে যে বেগে সেটাকে বলা হয় কৌনিক বেগ আচ্ছা এখন দেখো আমরা ইলেকট্রনকে কিন্তু নিউক্লিয়াস টানে কারণ কি এদের চার্জ বিপরীত ধর্মী এই জন্য ইলেকট্রনটাকে নিউক্লিয়াস টানে কিন্তু ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াসে আসে না কেন কারণ ইলেকট্রনটা যখন ঘোরে তখন একটা কেন্দ্র বিমুখী বল তৈরি হয় কেন্দ্র বিমুখী বল তৈরি হয় আর এই কেন্দ্র বিমুখী বল আর নিউক্লিয়াস ইলেকট্রনকে যেটা আনে সেই আকর্ষণ বল সমান বিপরীত হওয়ার কারণে ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াসে পতিত হয় না আচ্ছা এটা তোমরা রাদার ফোর্ড পরমাণু মডেলে মধ্যে দেখছো না তিন নম্বর পয়েন্ট আছে কম্পেয়ার করছে সৌরজগতের সাথে হ্যাঁ রাদার ফোর্ড তার পরমাণু মডেলটাকে কম্পেয়ার করছে সৌরজগতের সাথে আর সৌরজগতের গ্রহগুলো যেমন নিউক্লিয়াসে কেন্দ্র করে ঘরে না সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘরে ঠিক ইলেকট্রনের নিউক্লিয়াসে কেন্দ্র করে ঘরে কিন্তু ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াসে কেন পতিত হয় না কারণ ঘুরতে গিয়ে কী হয় কেন্দ্র বিমুখী বল তৈরি হয় সেই কেন্দ্র বিমুখী বল আর নিউক্লিয়াস করতে আকর্ষণ বল সমান ও বিপরীত যার কারণে ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াসে পতিত হয় না আচ্ছা দেখো তাহলে আচ্ছা ইলেকট্রনকে যদি নিউক্লিয়াস তাহলে তাহলে কিন্তু ইলেকট্রন ঘুরতে গিয়ে কি হয় দুইটা বল কাজ করে একটা বল নিউক্লিয়াসের আকর্ষণটাকে প্রতিহত করে আর একটা বল ইলেকট্রনটাকে বিদ্যাকের পথে ঘুরায় আচ্ছা দেখো যদি নিউক্লিয়াস যদি ইলেকট্রনকে না টানে তাহলে কী অবস্থা হবে ইলেকট্রনটা কিন্তু বৃত্তাকার পথে না ঘুরে এই যে অবস্থানে আসে সেই অবস্থানে সেই অবস্থানটা বৃত্তের পরিধি উপর একটা বিন্দু সেই বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক বল বল কী হবে ইলেকট্রনটা চলে যাবে 
মানে ইলেকট্রনকে যদি নিউক্লিয়াস না টানে টানে তো অবশ্যই যদি আন্দোলন যদি না টানতো তাহলে ইলেকট্রনটা এই বিন্দুতে অঙ্কিতের স্পর্শ পর্বত চলে যাবে তখন ইলেকট্রন যে বেগ প্রাপ্ত হবে সেটা হলো ভি এটা হলো রৈখিক বেগ তাহলে ইলেকট্রন কিন্তু ভিত্তিকার পথে ঘরে তার একটা কৌণিক বেগ আছে যদি ইলেকট্রনকে নিউক্লিয়াস না টানতো তাহলে ইলেকট্রনটা এই বিন্দুতে অঙ্কিত অঙ্কিতের স্পর্শ পর্বত চলে যেত তখন যে বেগটা প্রাপ্ত হয় তাকে কী বলা হয় রৈখিক বেগ আর ধরলাম ইলেকট্রনের ভর এম এমটা ইলেকট্রনের ভর আর ভি যদি ইলেকট্রনের বেগ হয় আর আর হলো বৃত্তাকার পথের কি ব্যাসার্ধ তাহলে আমরা জানি যে এই এম ভি এই বি হলো বেগ রৈখিক বেগ আর এমটা হলো ভর তার মানে এম ভিটা রৈখিক ভর বেগ ইলেকট্রনের রৈখিক ভর বেগ আর আমি যদি এটাকে বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধ তার গুণ করি তাহলে এটা হবে কৌণিক ভর বেগ এটা হলো কৌণিক ভর বেগ আমরা ফিজিক্সে পড়বো দেখবা তো এটা হলো রৈখিক ভর বেগকে আমি যদি বৃত্তাকার পথে ব্যাসার্ধ তার গুণ করি তাহলে কী পাওয়া যাবে ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ পাওয়া যাবে এবং বিজ্ঞানী বোর বলছেন এই কৌণিক ভরবেগের মান সেটা হলো এইচ বাই টু পাই এর এন গুণিত তাহলে এখানে জানতে হবে এইচটা কি পাই তো সবাই জানো পায়ের নির্দিষ্ট মান আছে এইস একটা ধ্রুবক জাস্ট আপাতত মনে রাখি এইস একটা কি ধ্রুবক এইস একটা ধ্রুবক এটা কি বলা হয় প্ল্যাং কনস্ট্যান্ট প্ল্যাং প্ল্যাং কনস্ট্যান্ট বলে দেবে ওকে তো এটা আসছে প্ল্যাংকের সমীকরণ থেকে তো আমরা আজকে দেখবা প্ল্যাংকের সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করব তারপরে আমরা সেখান থেকে দেখাবো যে এইসের মান কত আমরা একটু মানটা লিখে রাখি আপাতত এইসের মান হলো সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স টেন টু দি পয়েন্ট মাইনাস থার্টি ফোর আবার এককটা হলো জুল সেকেন্ড কীভাবে জুল সেকেন্ড হয় সেটাও দেখাবো এই মানটা মুখস্থ রাখতে হবে হ্যাঁ তাহলে এইসটা হলো প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট এর মানটা মুখস্থ রাখতে হবে জুল সেকেন্ড কীভাবে হয় আমরা প্ল্যাঙ্কের সমীকরণ থেকে দেখাবো আজকে আর কি থেকে আমাদের আচ্ছা তাহলে আমরা দেখো এই প্ল্যাং কনস্ট্যান্টের নির্দিষ্ট মান আছে পায়ের নির্দিষ্ট মান আছে আর এখানে এনটা হলো এনটা কি ওয়ান টু থ্রি ইত্যাদি অখণ্ড সংখ্যা বা পূর্ণ সংখ্যা হ্যাঁ আর এখানে কী নির্দেশ করবে এনটা এই যে কক্ষপথ ধরো এই যে এই যে ইলেকট্রন থাকার জন্য যে কক্ষপথ দেখো এই যে কক্ষপথ প্রথম কক্ষপথ তারপরে কি দেখো এই যে দ্বিতীয় কক্ষপথ তারপর দেখো এই যে তৃতীয় কক্ষপথ তার মানে এখানে এনটা হলো যদি আমি এক বসাই তাহলে এটা কি এই কি করবে প্রথম কক্ষপথকে নির্দেশ করবে প্রথম কক্ষপথ আর সেই প্রথম কক্ষপথে যে ইলেকট্রনটা কখন কখন কক্ষপথে যে ব্যাসার্ধ ধরলাম এটা আর অন আর অন তার মানে আমি যদি এখানে এনের মাঝে যদি এক বসাই তাহলে আমি আর অন পাবো তার মানে প্রথম কক্ষপথে ব্যাসার্ধ বের করতে পারবো যদি আমার ইলেকট্রনের ভর তো আমি মুখস্থ জানি ইলেকট্রনের ভর তোমরা জানো আর যদি বেগটা দেওয়া থাকে তাহলে প্রথম কক্ষপথে ইলেকট্রনটা ঘুরতেছে তাহলে এনের মানে এক পেয়ে গেল আর সেই ইলেকট্রনের বেগও দেওয়া আছে ধরো তাহলে এখান থেকে তুমি কী করতে পারবা আর অন বের করতে পারবা এরকমভাবে আমি যদি এনের মানে যদি আমি দুই বসাই তাহলে দ্বিতীয় যে কক্ষপথ সেই কক্ষপথে কী বের করতে পারবো আমরা ব্যাসার্ধ বের করতে পারবো ওদের এই যে দ্বিতীয় কক্ষপথ এর ব্যাসার্ধ আর টু তার মানে আমরা দ্বিতীয় কক্ষপথে ইলেকট্রন ঘূর্ণায়মান অবস্থা তার যদি বেগ দেওয়া থাকে আর এখানে এনের মান দুই বসালে আমরা কী পাবো আর টু পাবো তার মানে আমরা এই সমীকরণ থেকে কী করতে পারবো বিভিন্ন যে ইলেকট্রন থাকার জন্য কক্ষপথ আছে সেই কক্ষপথের ব্যাসার্ধ বের করতে পারবো অথবা ব্যাসার্ধ যদি দেওয়া থাকে আমরা কী বের করতে পারবো ইলেকট্রনের বেগ বের করতে পারবো বেগ বের করতে পারবো তাহলে এই ব্যাসার্ধ বের করা মানে কি কক্ষপথের আকার সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া তার মানে বোর কী করতে পারছে ইলেকট্রনের কক্ষপথের কী আকার সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারছে যেটা কে পারেন নাই রাদারফোর্ড পারেন না রাদারফোর্ড কিন্তু কক্ষপথ সম্বন্ধে বলতে পারেন নাই সো কক্ষপথের আকার আকৃতি সম্বন্ধে বলার প্রশ্নে ওঠে না তাহলে দেখো তাহলে এই যে ইলেকট্রনের যে কৌণিক ভরবেগ কিন্তু কৌণিক ভরবেগের নির্দিষ্ট কত মান থাকবে কারণ এনের মান এক বসাতে পারবো দুই বসাতে পারবো তিন বসাতে পারবো এনের মান কিন্তু আমি কখনো টু পয়েন্ট ফাইভ বসাতে পারবো না পয়েন্ট ফাইভ বসাতে পারবো না তার মানে কৌণিক ভরবেগের যে কোনো মান হতে পারে না ইলেকট্রনের মানে যেহেতু কৌণিক ভরবেগের মান নির্দিষ্ট তার মানে ইলেকট্রন থাকার জন্য নিউক্লিয়াস থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে কী আছে কতগুলো কক্ষপথ আছে কারণ এটা নির্দিষ্ট মানে কি এই আর নির্দিষ্ট তার মানে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াস থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে কতগুলো ইলেকট্রন থাকার জন্য কক্ষপথ থাকবে যেমন এই যে আর অন দূরত্বে একটা কক্ষপথ আছে আর টু দূরত্বে কক্ষপথ আছে আর থ্রি দূরত্বে কক্ষপথ আছে তার মানে ইলেকট্রন যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে না নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে যে কোনো অবস্থান থেকে ঘুরতে পারে না থাকার জন্য কী আছে নির্দিষ্ট দূরত্বে কতগুলো শক্তি স্তর আছে আর কিটাকে যেমন ধরো আমরা একটা বিল্ডিংয়ে আমরা কি করতে পারি অবস্থান করতে পারি নিচতলায় দোতলায় তিনতলায় কিন্তু আমি কিন্তু এই নিচতলা এবং দোতলার মাঝখানে
কি কতগুলো শক্তি স্তর আছে তাহলে ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগটা নির্দিষ্ট সেটা হলো এইচ বাই টু পায়ের এন গুণিত কারণ এইচ বাই টু পায়ের একটা ধ্রুবক সংখ্যা তো এটাকে যদি আমি ওয়ান দ্বারা বা টু দ্বারা বা থ্রি দ্বারা গুণ করি তাহলে কী পাওয়া যাবে কৌণিক ভরবেগ পাওয়া যাবে তোমাদের যেমন এই সমীকরণের একটা প্রয়োগ হলো তাহলে এটা একটা উদ্দীপক তোমাকে করবে কি বলবে যে উদ্দীপকে এই একটা ইলেকট্রন দেখাইলো এ বলবে যে উদ্দীপকের ইলেকট্রনটার কী কৌণিক ভরবেগ বের করো খুব সহজ শুধু এখানে কী করবা এনের মান এই যে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তার মানে এনের মান তিন বসালে অ্যান্সার চলে আসবে বা এটা বলতে পারে যে ওই তৃতীয় উদ্দীপক ইলেকট্রনটার কক্ষপথের ব্যাসার্ধ বের করো তখন অবশ্যই বেগটা দেওয়া থাকবে অথবা কি বের করে ব্যাসার্ধ দেওয়া থাকবে কি কি বেগটা বের করতে বলবে তার মানে আমরা এই সূত্র দিয়ে যদি প্রয়োগ উদ্দীপকের মাধ্যমে প্রয়োগে মেদ আসে আশা করি পারবো আমরা এই ধরনের এই সূত্রতে মেদ আমরা প্র্যাকটিস করাবো প্রথম খণ্ডটা শেষ আলো থিওরি শেষ করার পরে আমরা কি করব ম্যাথগুলো করব দেখবো আচ্ছা এইবার আমরা বর্ণালীর ব্যাখ্যা দিব না যেটা আমাদের মেইন পয়েন্ট যেটা আজকে আমরা মেইনলি আলোচনা করব বর্ণালী পুরো ক্লাসটা আমরা দেখবা বর্ণালী দিয়ে শেষ করব দেখো বর্ণালী ব্যাখ্যা তিন তিন বর্ণালীর ব্যাখ্যা দিতে পারছেন বিজ্ঞানী বোর বর্ণালীর ব্যাখ্যা দিতে পারছে এবং এই তার যে ব্যাখ্যা দেওয়ার দেশ ব্যাখ্যা দিতে পারছেন এর পিছনে মূল ভিত্তিটা কী ছিল প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্ল্যাঙ্কের সমীকরণ তো আমরা প্রথমে জানব কি প্ল্যাঙ্কের কি সমীকরণ প্ল্যাঙ্কের সমীকরণ ইজ গেল কত এই স্নিগ সমীকরণ প্রথমে আমরা এই সমীকরণটা সম্পর্কে একটু জানতে চাই আর আমরা এই সমীকরণটা আজকে ব্যবহার করেই দেখাবো পরমাণুতে কীভাবে বর্ণালী তৈরি হয় তাহলে এই সমীকরণটা সম্বন্ধে একটু বলবো তাহলে এই সমীকরণটা হ্যাঁ একটা তত্ত্ব থেকে আসছে সেটা হলো প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব তাহলে আমরা এটা আসা করতে গিয়ে প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করো তোমরা যখন রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলটা পড়লা তার আগে কিন্তু একটা পরীক্ষা পড়ছিল সেটা হলো আলফা কোনা বিচ্ছন পরীক্ষা থেকে রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলটা দিয়েছেন ঠিক এই বলে সবচেয়ে বড় সফলতা হলো সে বর্ণালী ব্যাখ্যা দিতে পারছেন এবং তার ভিত্তিটা হলো প্ল্যাঙ্কের কোয়ান প্ল্যাঙ্কের সমীকরণ তাহলে আমরা এই প্ল্যাঙ্কের সমীকরণটা আসছে কি প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে আসছে তাহলে আমরা প্রথমে কি করি প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বটা একটু বলে নেই তারপরে দেখাই সেখান থেকে কীভাবে সমীকরণটা আসছে তারপরে আমরা এই সেখানে প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট এইসের মান কত এবং এককটা কি এগুলো বলে নেই তারপরে আমরা কি করব ব্যাখ্যায় যাব প্রথমে আমরা শুরু করব বর্ণালী কি বর্ণালী কি কীভাবে তৈরি হয় আলোর বর্ণালী দেখাবো প্রথমে তারপর দেখাবো পরমাণু বর্ণালী কীভাবে তৈরি হয় আচ্ছা প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব তার আগে আমি একটা ছবি আঁকবো দেখো একটা ছবি আঁকি এই 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 প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বটা কিন্তু কিসে নিয়ে শক্তিকে নিয়ে শক্তি মানে আলো আলোক শক্তি মানে আলো কিন্তু তরঙ্গ না আলোটা তরঙ্গ আলোটা তরঙ্গ তো তোমরা সবাই জানো তরঙ্গ আবার দুই রকম আছে একটা অনুপস্থ তরঙ্গ একটা অনুতরঙ্গ তরঙ্গ তো আমরা ওই আলোচনায় যাবো না আপাতত তো আমরা যখন বনালে আলাদা করে পড়াবো তখন আমরা দেখবা ওই তরঙ্গ অনুপস্থ তরঙ্গ অনুদ্রগ তরঙ্গ তারপরে এই তরঙ্গ নিয়ে আমরা অনেক বিস্তারিত আলোচনা করবো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কী জিনিস কম্পাঙ্গ কী জিনিস না তরঙ্গ সংখ্যা কী জিনিস তো আমরা আপাতত যা শুধু একটা তরঙ্গ আঁকলাম দেখো একটা তরঙ্গ আঁকলাম আচ্ছা এই যে একটা তরঙ্গ আঁকলাম ধরো আলো এরকম একটা তরঙ্গ আলো ওকে আর ধরলাম এই তরঙ্গটা তৈরি হয়েছে এক সেকেন্ডে তরঙ্গটা তৈরি হয়েছে এক সেকেন্ডে তাহলে এটার কম পাঙ্ক কত আর মনে রাখবা আলোর কম পাঙ্ক পোস্ট করা হয় কী দ্বারা নিউ দ্বারা সরি মিউ এটা হলো মিউ আলোর কম পাঙ্ক পোস্ট করা হয় কী দ্বারা মিউ দ্বারা মিউ তোমরা সবাই জানো যে এই ভিজিক্যাল টু এফ ল্যাম্প এটা সবাই জানো এটা কিসের জন্য শব্দের জন্য শব্দের জন্য ওকে ভি ভিটা কি আলোর বেগ না সরি শব্দের বেগ ভিটা শব্দের বেগ আর এই এফটা কি এফটা শব্দের কম পাঙ্ক শব্দের কম পাঙ্ক এফটা শব্দের কি কম পাঙ্ক ওকে আচ্ছা ঠিক একই রকম আলোর জন্য একটা সূত্র আছে সিজিক্যালটু কত মিউ ল্যাম্বরা সিজিক্যাল টু কি মিউ ল্যাম্বরা মিউ ল্যাম্বরা এই সিটা হলো আলোর বেগ সিটা আলোর বেগ আর এই মিউটা কি আলোর কম্পাঙ্ক আলোর 
তাহলে এফটা হলো শব্দের কম্পাঙ্ক আর মিউটা হলো আলোর কম্পাঙ্ক ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা এই যে তরঙ্গটা আঁকছি হ্যাঁ তরঙ্গটা আঁকছি এই তরঙ্গের কম্পাঙ্ক কত আচ্ছা তার আগে বলে নেই আমরা তরঙ্গটা তৈরি হয়েছে কি এক সেকেন্ডে তাহলে এখানে কম্পাঙ্ক কত নিশ্চয়ই দুই কীভাবে বুঝলাম আর তাহলে আমাকে কম্পাঙ্কের সংখ্যা জানতে হবে কম্পাঙ্ক মানে কি প্রতি এক সেকেন্ডের সৃষ্ট পূর্ণ কম্পন সংখ্যাকে কী বলা হয় কম্পাঙ্ক বলা হয় প্রতি এক সেকেন্ডে সৃষ্ট পূর্ণ কম্পন সংখ্যাকে কী বলা হয় কম্পাঙ্ক বলা হয় তাহলে আমি বলছি কিন্তু তরঙ্গটা তৈরি হয়েছে এক সেকেন্ডে তাহলে এখানে পূর্ণ কম্পন কয়টা দুইটা দুইটা পূর্ণ কম্পন একটা পূর্ণ কম্পন একটা পূর্ণ কম্পন তাহলে এক সেকেন্ডে পূর্ণ কম্পন কয়টা এখানে দুইটা এই জন্য কম্পাঙ্ক দুই আচ্ছা আবার দেখো এই এইটুক জায়গার মধ্যেই আমি এবার তরঙ্গ আঁকবো কয়টা চারটা আঁকবো তার মানে এই তরঙ্গটা আঁকবো এইটুক জায়গার মধ্যে তাহলে কী হবে তরঙ্গের বিস্তার বেড়ে যাবে এই তরঙ্গটা যখন এই জায়গা কমে যাবে তখন কী হয়ে যাবে বিস্তার বেড়ে যাবে ওকে দেখো এই তাহলে এই তরঙ্গটা তৈরি হচ্ছে কি এক সেকেন্ডে তাহলে এখানে কম্পন কয় পূর্ণ কম্পন কয়টা চারটা তাহলে কম্পাঙ্ক কত চার তার মানে দুইটা তরঙ্গই তৈরি হচ্ছে এক সেকেন্ডে ধরলাম তাহলে এর কম্পাঙ্ক কত দুই আর এর কম্পাঙ্ক কত চার আচ্ছা এইবার বলো তো এই দুটা তরঙ্গের মধ্যে শক্তি কার বেশি তরঙ্গ কিন্তু শক্তি যেমন আলো একটা তরঙ্গ মানে আলো শক্তি শক্তিটা পরিবাহিত হয় কি তরঙ্গ আকারে তাহলে এই দুটা তরঙ্গের মধ্যে শক্তি কার বেশি নিশ্চয় কোনটার এইটার এইটার কেন কারণ আমরা জানি শক্তিটা বিস্তারের বর্গে সমানুপাতিক তরঙ্গের শক্তিটা তাহলে বিস্তারটা এইটার চেয়ে এর বিস্তারটা কি বেশি হ্যাঁ তারপর বা মনে করো এটা হলো একটা ঢেউ ঢেউ এটা পদ্মার ঢেউ ধরো আর এটা হলো কি সাগরের ঢেউ তাহলে কোন ঢেউয়ের শক্তিটা বেশি নিশ্চয়ই সাগরের ঢেউ কারণ সাগরের ঢেউ উচ্চতা কি বেশি তার মানে এর চেয়ে এই তরঙ্গের শক্তি বেশি আবার দেখো এই তরঙ্গের চেয়ে এই তরঙ্গের কি কম্পাঙ্ক বেশি তাহলে আমরা কিন্তু বলতে পারি যে তরঙ্গের যে শক্তিটা কম্পাঙ্কের কি সমানুপাতিক তরঙ্গের একটা পয়েন্ট বলি আমরা প্ল্যাঙ্কের কন্টাম তত্ত্বের প্রথম পয়েন্ট হলো তরঙ্গের কি তরঙ্গের শক্তি এই যে তরঙ্গ দুইটাই তাহলে শক্তি কার বেশি এর চেয়ে এর বেশি তাহলে এর চেয়ে কম্পাঙ্ক বেশি তাহলে তরঙ্গের শক্তি কি কম্পাঙ্কের কি কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক তরঙ্গের শক্তি কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক এটা আমরা এই দুইটা ছবি থেকে কম্পেয়ার করে আমরা বললাম যে তরঙ্গের শক্তিটা কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক অর্থাৎ এই শক্তিটা কি কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক জাস্ট প্ল্যাঙ্কের কন্টাম তত্ত্বের একটা পয়েন্ট আর কি থেকে যে তরঙ্গের শক্তি কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক আমি আরেকটা পয়েন্ট এখানে অ্যাড করবো দেখো আরেকটা পয়েন্ট হলো দেখো এই যে তরঙ্গটা আঁকছে আমরা এই তরঙ্গটা আর আমি দুইটা যে কোনো একটা আঁকতে পারি আমি ধরো এইটা আঁকলাম এই যে তরঙ্গটা আঁকছে আচ্ছা এই যে তরঙ্গটা এটাকে এটাকে কী বলা হয় নিরবিচ্ছিন্ন নিরবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ নিরবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ না নির বিচ্ছিন্ন তরঙ্গ আর তরঙ্গটা দেখছো এটা নিরবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ কন্টিনিউস হ্যাঁ কার্ভ না আচ্ছা কিন্তু প্ল্যাং বলছে যে শক্তিটা আলোক যে শক্তিটা বা আলোক শক্তিকে আমরা এই বলতে পারি তরি চম্বকীয় বিকিরণ তরি চম্বকীয় বিকিরণ এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো কিন্তু তোমাদের বর্ণালীর মধ্যে জাস্ট আমি শুধু সমীকরণটা একটু এই সম্বন্ধে বলার চেষ্টা করতেছি যে দেখো এই তরঙ্গটা মানে আলোটা হলো তরি চম্বকীয় আর তরঙ্গ তরি চম্বকীয় আর তরি চম্বকীয় আর তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য হলো যে ওই তরঙ্গের যে শক্তিটা কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক আর একটা পয়েন্ট হলো শক্তিটা এরকমভাবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে আসে না আলোক শক্তিটা বা তরি চম্বকীয় বিকিরণটা এরভাবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে আসে না তাহলে কীভাবে আসে দেখো বিচ্ছিন্ন একক হিসাবে আছে এই দেখো আমি আগে এটা আঁকি একে তারপর দেখাচ্ছি এই ছবিটা আঁকলাম কিন্তু এই যে এরকম বিচ্ছিন্ন একক হিসাবে আসে দেখো তো এই এই তার মানে এই এটা যেমন কন্টিনিউয়াস লাইন এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস না এই যে এই যে গ্যাপ আছে দেখো তার মানে কি তোর চম্বকে বিকরণ কি এর বিচ্ছিন্ন তরঙ্গ বা তরঙ্গ নর্মাল এরকম হয় কিন্তু আমরা কী লিখবো তরিত 
আলোটা আলো বা তরিত চম্বকীয় আলো বা তরিত চম্বকীয় বিকিরণটা কি হয় বিচ্ছিন্ন হয় নিরবিচ্ছিন্ন না বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয় না আচ্ছা বিচ্ছিন্ন তাহলে তরঙ্গের যে শক্তিটা কম পাঙ্কের সমান প্রতীক একটা পয়েন্ট আর একটা হলো দ্বিতীয় পয়েন্টটা কি যে এই আলো বা তরিত চুম্বকীয় তরঙ্গটা কি বিচ্ছিন্ন তরঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয় তরিত চুম্বকীয় বিকিরণ বিচ্ছিন্ন তরঙ্গ তার মানে শক্তিটা যে আসে সূর্য থেকে যে আলোটা আসে মানে শক্তি আসে সেই শক্তিটা কি আসে নিরবিচ্ছিন্নভাবে আসে না বিচ্ছিন্ন একক হিসাবে আসে মানে ঝাঁকে ঝাঁকে আসে দলে দলে আসে এই দলগুলোকে কি বলা হয় শক্তির প্যাকেট এটা নাম হলো কি কোয়ান্টাম বা এটাকে কি বলে ফোটন বলা হয় তার মানে শক্তিটা আসে তরঙ্গ আকারে তার মানে শক্তিটা আসে কি তরঙ্গ আকারে কিন্তু নিরবিচ্ছিন্নভাবে না বিচ্ছিন্ন একক হিসাবে এই বিচ্ছিন্ন এককের নাম হলো কোয়ান্টাম বলে কোয়ান্টাম বা ফোটন বলা হয় হ্যাঁ ফোটন বলা হয় তাহলে দুটা পয়েন্ট তার মানে তরিচম্বকের বিকিরণ তরঙ্গটা বিকিরণে তরিচম্বকের বিকিরণ বা আলো বা আলো কি বিচ্ছিন্ন তরঙ্গ বিচ্ছিন্ন তরঙ্গ মানে শক্তিটা আসে কি ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে আচ্ছা দলে দলে ওকে তাহলে তরঙ্গটা আলো বা তরিচম্বকের তরঙ্গটা কি বিচ্ছিন্ন তরঙ্গ আর এই তরঙ্গের যে শক্তিটা সেটা কি কম্পাঙ্কের কি সমান প্রতীক কম্পাঙ্কের সমান প্রতীক আর দেখো আমরা এইখান থেকে কি বলতে পারি এই ই সমান প্রতীক তাহলে কি মি নিউ মিউ সরি তাহলে ই সমান কত এই সমান প্রতীক ধ্রুবকটা উঠাই সমান প্রতীক তিনি উঠাই দিলে কি একটা ধ্রুবক আসলো এইস এইস নিউ তাহলে এখানে এইসটা কি প্ল্যাঙ্ক এটা তো প্ল্যাঙ্কের সমীকরণ এখান থেকে কি বলা হয়েছে এটাকে প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট বলা হয়েছে এটাকে প্ল্যাঙ্ক প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট এটা কি বলা হয়েছে প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট তাহলে এটা প্ল্যাঙ্কের সমীকরণ আর এইসটা কি প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট আচ্ছা তাহলে জাস্ট প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বে দুইটা পয়েন্ট বলবা যে শক্তিটা আলো বা তরিচম্বকীয় যে তরঙ্গটা এটা কে এক ধরনের তিনি বিচ্ছিন্ন তরঙ্গ না বিচ্ছিন্ন তরঙ্গ তার মানে শক্তিটা প্রবাহিত হয় কি বিচ্ছিন্ন একক হিসাবে শক্তির প্যাকেট হিসাবে এই প্যাকেটের নাম হলো কোয়ান্টাম বা ফোটন আর দিন নম্বর পয়েন্ট হলো যে তরঙ্গের যে আমি এটাকে এক নম্বর পয়েন্ট বললাম জাস্ট এটা এক নম্বর পয়েন্ট দিবা এটা কি দুই নম্বর পয়েন্ট দুই নম্বর পয়েন্ট দুই নম্বর পয়েন্ট আচ্ছা এটা দুই নম্বর তাহলে এক নম্বর পয়েন্ট হলো তরঙ্গ দেখাইছি তা আমরা তরিচম্বকীয় যে তরঙ্গ বা আলো তরঙ্গটা এরকম নিরবিচ্ছিন্ন না বিচ্ছিন্ন আর এখানে দুইটা ছবি আঁকছি তরঙ্গের দেখাইছি যে এই তরঙ্গ দুইটা এক সেকেন্ডে তৈরি হয় এর কম্পাঙ্ক কত দুই এর কম্পাঙ্ক কত চার তার মানে এর চেয়ে শক্তি বেশি তার মানে তরঙ্গের শক্তিটা কার সমান প্রতীক কম্পাঙ্কের সমান প্রতীক সেখান থেকে আমরা একটা সমান যুবক আনছি এইস আর এই সমীকরণটার নাম হলো প্ল্যাঙ্ক সমীকরণ আর এইসটাকে বলা হয়েছে প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট তাই আমরা এই এইসের একক নিয়ে একটু কথা বলে নিই না এইসের একক নিয়ে একটু কথা বলি দেখো এইসের একক তাহলে ইজিক্যাল টু এইস নিউ না এইস নিউ তাহলে এখান থেকে এইস ইজিক্যাল টু কত ই বাই নিউ তাহলে এই ইটা কিন্তু শক্তি শক্তি মানে ঝুল ঝুল এস আইতে এস আইতে শক্তি একক হলো ঝুল আর কম পাঙ্ক হলো পার সেকেন্ড বা হার্স কম পাঙ্ক পার সেকেন্ড বা হার্স তাহলে এখান থেকে কী আসে ঝুল সেকেন্ড আসে জুল সেকেন্ড আসে জুল সেকেন্ড আচ্ছা তাহলে আমরা আর এটা তাহলে একটা বুঝতে পারলাম আর মানটা মনে রাখবো সিক্স পয়েন্ট কত সিক্স টু সিক্স টেন টু দি পয়েন্ট মাইনাস কত থার্টি ফোর থার্টি ফোর থার্টি ফোর থার্টি ফোর আচ্ছা কি জুল সেকেন্ড তাহলে আমরা এই প্ল্যাঙ্কের সমীকরণটা জানলাম আর এইসটাকে প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট এবং এই রেকর্ডটা কীভাবে বের করতে দেখলাম আর মানটা কী করতে হবে মুখস্থ রাখতে হবে আচ্ছা আরেকটা জিনিস তোমাদের বলে নেই সেটা হলো এই দেখো এই যে ধরো এটা একটা তরিচম্বকীয় বিকিরণ তাহলে তরিচম্বকীয় বিকিরণের বৈশিষ্ট্য কি নিরবিচ্ছিন্ন না বিচ্ছিন্ন তরঙ্গ আবার ধরো এটাও তরিচম্বকীয় বিকিরণ বা আলো না আলোক তরঙ্গ তোমরা সবাই জানো কিন্তু আলোর যে তরঙ্গটা এটা কিন্তু দুটো অংশে প্রথমে ভাগ করে একটা দৃশ্যমান তরঙ্গ একটা কি অদৃশ্য হ্যাঁ আর দৃশ্য অদৃশ্যের মধ্যে আর ভাগ আছে কি মাইক্রোয়েভ হ্যাঁ তারপরে আয়ার এক্স রে গামা রশ্মি না এগুলো হয়তো নামটা তোমরা জানো তো এই যে এই যে গামা রশ্মি এক্স রে দৃশ্যমান আলো সবার কিন্তু বেগ একই রকম সবার কি বেগ একই রকম 
सी हाँ सी तो ये एक तरचम्बक के विकिरण मन करो सपोज ये मन कर दृश्य मना आलो और धर एट कि धरो ये घामरसि घामरसि हमें जी दृश्यमान आलो हम घामरसि शक्ति बेसि तो हम इट घामरसि तो दुटे क्योंकि तरचम्बक के विकिरण दुटार बेग क्यों एक ही रकम क्योंकि पार्थक्य कि बोल तो यार यार कम पाक कत दुई दर्शी ना ये कम पाक कत चार हाँ आर इटार तरंग दर्ग को तरंग दर्ग ये यार तरंग दर्ग कम तो देखो ये तरंगे कम पाक कम तरंग दर्ग बड़ो और ये तरंग की कम पाक बेसि तरंग दर्ग कम तमें कि जार कम पाक कम तरंग दर्ग बेसि और जार कम पाक बेसि तर तरंग दर्ग कम हो मैं ये दुईटार गुण फल हाँ निव लैमरा ध्रुवक ध्रुवक ये कि बला है ध्रुवक मान कत थ्री पॉइंट जिरो टेन टू दि पर कत माइनस टेन टू दि पर एट मीटर पर सेकेंड तो ये कि बला है आलोर बेग तमें तरचम्बक के विकरण वलो मध्य जो कि गामारसि एक्स से दृश्यमान आलो रेडियो एफ ए सवार क्यों कि बेग यहाँ तेल ये भिन्न भिन्न नाम जो दिल ये कीसर बिक्री दिल कम पाक कीसर बिक्री तरंग दुर्ग भिन्न दृश्यमान आलो और गामारस मध्य पार्थक्य कि कि कम पाक भिन्न व तरंग दुर्ग भिन्न और ये जो गामारस है कम पाक बेसि और दृश्यमान आलो कम पाक कम व गामारस शक्ति बेसि जो कम पाक बेसि एर कम पाक कम मान शक्ति कम तेजे तरचम्बक विकिरण व आलोर जो विभिन्न चेलेबिन्यसट आता है भित्ती है कि आसने कम पाक तरंग दुर्ग तमान जो तरंग कम पाक बेसि तरह तरंग दुर्ग कम आज कम पाक तरंग कम तरंग दुर्ग छोटो तर कम पाक बेसि है कि टेकर मध्य तमें आलो आलो जब तुम जान दृश्यमान आलोर आरोप सातटा रंग आसे ना बेनी आशो कला मैं लाल नील आसमानी ना एर सातटा रंग आसते सातटा जो रंग दृश्यमान आलो धर ये दृश्यमान आलो दृश्यमान आलोर मध्य आर कि दृश्यमान आलोट आर एक धर दृश्यमान आलोट एक निर्दिष्ट तरंग दर्ग रेजा के दृश्यमान आलो पढ़ी तर आपजे अच्छा ओदी के ना जाए पद दृश्यमान आलो क्यों आर तर निर्दिष्ट तरंग दर्ग ना एक निर्दिष्ट तरंग दर्ग रेजा के कि दृश्यमान आलो बोली और वही रेजर मध्य आर कि आ लाल आलो तरंग दर्ग एक रकम आसपर आसमानी सबुज नील सब आ निर्दिष्ट तरंग दर्ग आसे तमें सदा आलोर मध्य सातटा रंग देखते पाई एट कारण तो क्या सदा आलोर मध्य सदा आलो हलो एक निजे तरंग दर्ग रेज था सदा आलो बला है तो यह मध्य निर्दिष्ट कि तरंग दर्ग है कि बला है लाल बला बेगुनी बला है नील बला है तेल बेगुनी लाल नील एगू तरंग दर्ग भिन्न तमें जो रंग सदा आलोर मध्य सातटा रंग आटार जो कारण तो क्या भिन्न भिन्न तरंग दुर्ग तरंग दुर्ग मध्य अच्छा आप एक ये चले जा समीकरण मैंने रखबा सी जिकल तो कत निले जो ये ध्रुवक तमें कि आप आलोटा के भाग करब कि कम पाक तरंग दुर्ग बिचित आलोटा के भाग करते रेडिओ माइक्रोवेव तर कि आयार दृश्यमान तरह कि इि तर एक्स रे गारे सब ही तरचम्बक विकिरण क्योंकि ये जो विभक्तिकरण तो से तरह बिक्री कि कम पाक तरंग दर्ग हाँ तरंग दर्ग अब दृश्यमान मध्य आज सातटा रंग आई सातटा रंग 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 मध्य पार्थक्य कि कम पाक तरंग दर्ग है अच्छा एबार् बर्णाली एक नहीं बर्णाली देखो बर्णाली की एक बोली देखो बर्णाली प्रथम एक आलोर बर्णाली देखो आलोर बर्णाली तुम्हारे क्यों ये बर्णाली जैगा बे झमेला जुक्त तमें भिडियो क्यों करते बारे बारे एक देखते हैं बारे बारे देखते हैं प्रथम बारे हम देखा बुझते एक कष्ट आलोर बर्णाली क्या भाव तैरी है देखो आलोर बर्णाली आलोर बर्णाली देखो प्रथम तपर आप देखो परमाणुर बर्णाली क्यों तैरी है प्रथम आलोर बर्णाली देखो तपर कि देखो परमाणुर बर्णाली देखा दो अच्छा यही हलो धरो एक पीजम एर एक पीजम अच्छा तो आप जी पीजमे जो सदा आलो फिली तुम्हारा देखा रोद्रोज्जल दिन तुम जी सदे गए कि करो पीजम नहीं जाओ एवं पीजमे जो आलो फेलो पास हाथ रखो देखा हाथों ऊपर कि एक पशे जो आलो दीबा और एक पास क्यों एक पास आलो पड़ते अन्न पास तुम जो हाथ रखो देखो हाथों ऊपर कि देखते पाबा सातटा रंग देखते पाबा ये सातटा रंग जो 
সমাহার তোমার হাতের উপরে দেখা যাচ্ছে সেটাই হলো বাউন্ডারি এটা কেন হয় আমরা সাদা আলো পিজমে ফেললাম কিন্তু আমি কি হবে প্রতিশোধিত হওয়ার পরে সাতটা রং দেখা যায় কিসের জন্য হ্যাঁ ওই সাতটা রঙের যে সমাহার এটা হলো বর্ণালি তাহলে কেন দেখা যায় নিশ্চয়ই সেটা তোমরা স্কুলে পড়ে আসছো তারপরে আমি একটু দেখাবো ধরো এটা একটা পিজম আর এটা হলো এটা একটা তল না এটা একটা তল তাহলে এটাকে বলে অবিলম্ব তলের উপরে অবিলম্ব টানছি অবিলম্ব আর ধরো এখানে আমরা কী ফেলবো সাদা আলো সাদা আলো সাদা আলো যার মধ্যে কী আছে সাতটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো আছে সেটা সাদা আলো এটা সাদা আলো কি করছি আমরা পিজমে ফেলছি পিজমে ফেলছি আর এই যে যদি এটা বলছে অবিলম্ব তার মানে এটা কি আপাতন কোন এটা কি আপাতন কোন সবাই জানো এটা আচ্ছা এইবার যে আলোটা পিজমে ফেললাম সাদা আলো এবার কিন্তু এই পিজমে ঢুকে যাবে কোথেকে বাই মাধ্যম থেকে পিজম পিজম টোলা তাস মাধ্যমে ঢুকে যাবে আচ্ছা কিন্তু এইভাবে যাওয়ার কথা কিন্তু আমরা জানি যে আলো যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যায় তখন কি হয় তার দিক পরিবর্তন হয় এটাকে কি বলা হয় আলো কি ধর্ম প্রতিসরণ ধর্ম তাহলে আলোটা কিন্তু আমি পিজমে ফেললাম আর অবিলম্বের সাথে কোন বের করলাম সেটা হলো আপাতন কোন কিন্তু আলোটা কিন্তু এভাবে যাবে না কি করবে বায়ু থেকে আমরা আলোটা যাচ্ছে কাছে তাহলে কি হয় আমরা জানি যে হালকা মাধ্যম থেকে যদি ঘন মাধ্যমে আলো প্রতিশোহিত হয় তাহলে সে অবিলম্বের দিকে বেঁকে যায় অবিলম্বের দিকে তাহলে এটা হলো অবিলম্ব এটি কি অবিলম্ব তাহলে এভাবে না গিয়ে কি হবে অবিলম্বের দিকে বেঁকে যাবে এই যে তাহলে এভাবে না গিয়ে এভাবে গেছে মানে কি এই কোনটা ছোট হয়ে গেল হ্যাঁ এই কোনটা এইভাবে যদি যাই তো তাহলে আয় এটা আয় আয় এটা হলো প্রতিসরণ কোন কমে যাবে এটা তার মানে এই আলোটা এই যে এভাবে এই বরাবর না গিয়ে এদিকে যাওয়া মানে কি এই কোনটা ছোট হয়ে গেল যদি এইভাবে যাই তো তাহলে কোনটা বড় হইতো তার মানে আলোটা বায়ু মাধ্যম থেকে কী হচ্ছে কাজ মাধ্যমে যাচ্ছে তার মানে হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে যাচ্ছে এই জন্য কী করতেছে সে অবিলম্বের দিকে এই যে অবিলম্বের দিকে মানে এইভাবে না গিয়ে এইভাবে গেছে তার মানে এই কোনটা ছোট হয়ে গেছে তাহলে অবিলম্বের দিকে বেঁকে গেল ওকে দেখো আচ্ছা এইবার আবার এখানে অবিলম্ব টানি এবার এই তলের জন্য এটা অবিলম্ব অবিলম্ব এবার আলোটা পিজম থেকে বাইরে চলে যাবে তার মানে ঘন মাধ্যম থেকে বা কাজ মাধ্যম থেকে বাই মাধ্যমে যাচ্ছে এবার সে কিন্তু এভাবে যাবে না না গিয়ে কী করবে অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে এই যে এভাবে না গিয়ে এভাবে গেছে মানে কি এটা ওই অবিলম্ব এটা অবিলম্ব থেকে দূরে সরে গেছে দূরে সরে গেছে শেষ আচ্ছা তাহলে ফাইনালি বাড়ি থেকে না বাড়ি থেকে কাছে ঢুকলো এবং ফাইনালি কী বলে আবার কাছ থেকে আবার বাড়িতে চলে গেল বাড়ি থেকে চলে গেল আচ্ছা এখন দেখো এই এই যে এটা হলো আপাতিত রশ্মি এটা এদিকে যাওয়ার কথা এটাকে বর্তিত করলাম ওকে আর এটা হলো প্রতিশোহিত রশ্মি হ্যাঁ সে এইভাবে গেছে তাহলে এটাকে পেছন থেকে বর্তিত করলাম প্রতিশোহিত রশ্মিটা মানে এবার এটাকে নির্গত রশ্মি বলা হয় এটা আপাতিত রশ্মি এটা প্রতিশোহিত রশ্মি আবার এই তলের জন্য এটা আপাতিত রশ্মি এটা হলো প্রতিশোহিত রশ্মি বা এটাকে বলবো আপাতিত এটাকে বলবো নির্গত রশ্মি বলবো আচ্ছা তাহলে দেখো নির্গত রশ্মির কে আমি পিছন থেকে বাড়াই দেন আর আপাতিত রশ্মিকে আমি সামনে থেকে বাড়াই যে কোনটা পেলাম এই কোনের এই কোনটাকে কী বলা হয় এই কোনটাকে বলা হয় কি কোন বিচ্যুতি কোন বিচ্যুতি বিচ্যুতি কোন এটাকে বলা হয় বিচ্যুতি কোন প্রকাশ করা হয় কি ল্যাম্বা দ্বারা তোমরা ফিজিক্সে এটা পড়বা এটাকে বলে বিচ্যুতি কোন বিচ্যুতি কোন এখন দেখো এই সাদা আলোর মধ্যে কিন্তু ষাটটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো আছে ওকে আর এই বিচ্যুতি কোণের মান হ্যাঁ কিসের মনে করে করে তখন এখানে একটা বিচ্যুতি কোণ পাবো এই বিচ্যুতি কোণের মান আবার কি আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মনে করে আর যেহেতু সাদা আলোর মধ্যে ষাটটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো আছে তার মানে এই বিচ্যুতি কী হবে এই সাদা আলো যখন বিজন ভেদ করে নির্গত হবে নির্গত হওয়ার সময় তার বিচ্যুতি কোণ কী হবে ষাটটা কম হবে ধরো এই একটা এই নির্গত রশ্মির এটা বিচ্যুতি কোণ এটা আবার কী পাওয়া যাবে এরকম এই নির্গত রশ্মির বিচ্যুতি কোণ এরকম পাওয়া যাবে এটা পাওয়া যাবে ধরো এটা কী হলো এই এই একটা বিচ্যুতি কোণ পাওয়া যাবে তারপরে এরকম বিচ্যুতি কোণ পাওয়া যাবে এরকম অনেক হ্যাঁ এরকম বিচ্যুতি কোণ পাওয়া যাবে এরকম অনেক তার মানে এরকম বিচ্যুতি কোণ ষাটটা কম পাওয়া যাবে আমি এখানে তার মানে এরকম রেখা পাওয়া যাবে কয়টা 
দীর্ঘত বসে কত যায় কয়টা সাতটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ধরো আমি দেখালাম এরকম সাতটা এখানে আর দেখাচ্ছি না কারণ এখানে দেখালে একটু হিজিবিজি হয়ে যাবে মানে আমাদের যখন রশিটা নির্গত হবে সাদা আলোটা পিজম থেকে যখন নির্গত হবে তখন বিচ্যুতি কী হবে এরকম সাত রকম বিচ্যুতি হবে সাত রকম বিচ্যুতি হবে আমি তিনটা দেখাইছি এখানে এরকম আর নির্গত রশি সাতটাই দেখাইছি আমরা তার মানে এই যে পর্দায় তুমি যে কি পাবা সাতটা রেখা পাওয়া যাবে তার মানে সাদা আলোর মধ্যে সাতটা তরঙ্গ থেকে আলো আসে যখন পিজম থেকে নির্গত হলো তখন এই বিচ্যুতি কোন যেহেতু সাত রকম হয় জন্য রেখাটা সাতটা ভাগে ভাগ হয়ে গেছে তাহলে এটা হলো সাতটা দাগ মানে সাতটা বর্ণ আর এই সাতটা বর্ণের যে সমাহার সেটা কি কী বলা হয় বর নালি বলো বর্ণালির তাহলে আমরা এখন কিন্তু কী করতে পারি বর্ণালির সংজ্ঞা দিতে পারি এখান থেকে না বর্ণালির এই যে এই যে সাতটা বর্ণের যে সমাহার আর সাতটা বর্ণ কেন হলো এখানে সাতটা সাদালের মধ্যে কী আছে সাতটা তরঙ্গ থেকে আলো আসে বলে বিচ্যুতি সাত রকম হয়েছে সাদা আলোর মধ্যে সাতটা তরঙ্গ থেকে আলো আসে মানে কি বিচ্যুতি সাত রকম হয়েছে আর বিচ্যুতি সাত রকম হওয়ার কারণে সাতটা আলাদা রং পাইছে তাহলে রংটা কেন সাতটা হলো সাতটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কী হয়ে গেছে আলাদা হয়ে গেছে তো সাত আলোর মধ্যে কি সাতটা রং ছিল বিচ্যুতি সাত রকম হওয়ার কারণে সাতটা আলাদা লাইন পাইছে আলাদা বর্ণ পাইছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি সংখ্যাটা ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বর্ণের সমাহারকে কি বলা হয় ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কারণ তরঙ্গ দুর্গ এই ভিন্ন বলেই কিন্তু কি হচ্ছে বর্ণ এই যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এই বর সাতটা বর্ণ কেন হবে কারণ সাতটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আলাদা হয়েছে তাহলে ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বর্ণের সমাহারকে কারণ বর্ণ ভিন্ন হওয়ার জন্য দায়ী হলো কি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ভিন্ন মানে কম্পাঙ্ক ভিন্ন কারণ আমরা জানি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম্পাঙ্কের কী ব্যস্ত হতে পারে কিন্তু আমরা পড়ছিলাম নিউলে আমরা সিজিক্যাল সি ধ্রুব তার মানে মিউটা কী ব্যস্ত হতে পারে অন বাইলে আমরা কারণ সি ধ্রুব যদি যদি এটা ধ্রুব তাহলে কম্পাঙ্ক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ব্যস্ত হতে পারে তার মানে ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা ভিন্ন ভিন্ন কম্পাঙ্ক বলতে পারো ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে বা ভিন্ন ভিন্ন কম্পাঙ্কের বর্ণের সমাহারকে কি বলা হয় বর্ণালী বলা আর আমি যেটা দেখালাম এটা হলো আলোর বর্ণালী আলোর বর্ণালী হ্যাঁ আচ্ছা তার মানে আমরা এই যে কি হয় আমরা আকাশে যে রং দুনো দেখি এটা কিন্তু একটা বর্ণালী এটা হলো আলোর বর্ণালী আর কি মেঘটা মেঘটা এখানে কী হিসাবে কাজ করে পিজাম হিসাবে কাজ করে কি হ্যাঁ দেখো তাহলে আমরা এবার পরমাণুর বর্ণালী কীভাবে তৈরি হয় সেটা দেখব পরমাণুর পর্ণালী কীভাবে তৈরি হয় দেখব আচ্ছা দেখো আমি একটু জায়গা নিয়ে করি কারণ এটা পরমাণুর বর্ণালী আচ্ছা এখানেই করা যাবে ধরো এটা হাইড্রোজেন আচ্ছা এর কিন্তু ইলেকট্রন কয়টা একটা এই যে একটা ইলেকট্রন কোথায় আছে এন অনে আছে ধরো আমি এটা হাইড্রোজেন না তার কিন্তু ইলেকট্রন একটা আমি এই শক্তিস্তর আসলে এরকম না এটা শক্তিস্তর না তাই আমরা সংক্ষেপে লেখার জন্য কী করলাম এটা পুরোটা না দিলে না দিয়ে আংশিক দিলাম ওই এটাকে মানে এটা হলো ইলেকট্রন থাকার জন্য শক্তিস্তর হাইড্রোজেনে ইলেকট্রন কয়টা একটা আছে সেটা কোথায় আছে এই নয় আছে আর তোমরা মনে রাখবা বোর বলছেন যে ইলেকট্রন কোনো কক্ষপদে যখন সে ঘোরে তখন সে শক্তি বিকিরণ করে না কিন্তু ইলেকট্রনকে যদি শক্তি দেয় সেই শক্তি নিয়ে এসে কী করবে উচ্চ শক্তিস্তরে যাবে আবার তুমি যদি শক্তির উৎসটা সরাই নাও তখন ইলেকট্রন আবার শক্তি বিকিরণ করে কী করবে ফিরে আসবে এবং ফিরে আসার সময় সে যে কোনো স্তরে ফিরে আসতে পারে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে ইলেকট্রন কর্তৃক শক্তি শোষণের মাধ্যমে ইলেকট্রন কী করে উচ্চ শক্তি স্তরে যায় আবার শক্তি সে ছেড়ে দিয়ে নিচেও ফিরে আসতে পারে আর এই যে উপরে যে যায় শক্তি নিয়ে বা শক্তি ছেড়ে দিয়ে যে শক্তিটা তুমি দিস সেটা সে পুরোপুরি ছাড়তে পারে বা আংশিক ছেড়ে দিয়ে আবার সে ফিরে আসে এর জন্য কী হয় পরমাণু কী হয় মধ্যে বর্ণালী তৈরি হয় তার মানে পরমাণুর বর্ণালী তৈরি কারণ হলো পরমাণুর ইলেকট্রন কর্তৃক শক্তি শোষণ বা বিকিরণ আর কিটাকে আমাদের তা আমি এখন দেখাবো হাইড্রোজেনকে দিয়ে দেখাবো হাইড্রোজেনে ইলেকট্রন কী আছে একটা আছে সে কীভাবে ইলেকট্রন ওই ইলেকট্রনটা শক্তি নিয়ে উচ্চ শক্তি স্তরে যায় আবার কীভাবে ফিরে আসে সেখান থেকে আমরা বর্ণালীটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করবো পরমাণুর দেখো তাহলে আমরা হাইড্রোজেন কক্ষপদ আঁকছি আমরা আংশিকভাবে আঁকছি পুরোটা আঁকি নাই আর বললাম এটা প্রথম শক্তি স্তর আচ্ছা এবার দেখো আমি আরেকটা ছবি আঁকি ধরো আমরা আমরা একটা এটা হলো সরু তাহলে এটা কাশনল তো এর মধ্যে আমি কিনে নিলাম হাইড্রোজেন নিব এই যে হাইড্রোজেন নিব হ্যাঁ দেখছো হাইড্রোজেন নিব তো হাইড্রোজেন তো অণু না অণু 
এটা কিন্তু ভেঙে কী হবে প্রথমে পর মনে হবে হাইড্রোজেন অণুটা অণু এই যে বন্ধন দেখাচ্ছি তুমি যখন এই সরু কাস্টাম থেকে কী করবা এখানে বৈদ্যুতিক সংযোগ দিবা তাহলে এটা কি প্লাস এটা কি প্লাস এটা কি মাইনাস প্লাস পান্ত একটা প্লাস পান্ত একটা কি মাইনাস পান্ত বলে মাইনাস আর প্লাস মানে একটা সরু কাস্টালের মধ্যে তুমি হাইড্রোজেন গ্যাস নিচ্ছ তো এখান থেকে পাম্পের মাধ্যমে বায়ু সরাবা মানে নিম্ন চাপ সৃষ্টি করবা আর বৈদ্যুতিক স্পুলিংয়ের মাধ্যমে এখানে তাপ দিবা তাহলে দেখবা অণুগুলো ভেঙে কী হবে পরমণু হবে আর আমি যদি এক মোল হাইড্রোজেন নেই তাহলে সেখানে অণু আছে কয়টা অ্যাপোগ্রেট সংখ্যক তাহলে পরমণু আছে কয়টা টু ইন্টু অ্যাপোগ্রেট সংখ্যক তার মানে এখানে অসংখ্য হাইড্রোজেন পরমণু আছে অণুটা ভেঙে পরমণু হয়েছে তারপরে তুমি যখন আরও শক্তি দিবা তাহলে এই পরমণুর কক্ষপথে যে ইলেকট্রনটা সে কী করবে শক্তি শোষণ করবে করে কী করবে উচ্চ শক্তি স্তরে যাবে তার মানে আমি যখন ধরো আমি হাইড্রোজেনের বর্ণালি যখন করতে চাই কী করতে হবে সরু কাস্তালে হাইড্রোজেন নিতে হবে নিয়ে নিম্ন চাপে বৈদ্যুতিক স্ফুলিংয়ের মাধ্যমে এখানে শক্তি সরবরাহ করব এই শক্তি প্রভাবে কী হবে অনুভেঙ্গে পরমণু হবে তারপরে পরমণুর কক্ষপথে যে ইলেকট্রনটা সে শক্তি নেবে নিয়ে উচ্চ শক্তি স্তরে যাবে আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি কীভাবে যায় এই এই যে এটা হলো এন ওয়ান আমি আর একটা শক্তি স্তর আঁকি কত এন টু আমি তোমরা প্রশ্ন করতে পারো স্যার হাইড্রোজেনের তো ইলেকট্রন একটা তার তো শক্তি স্তর একটা তাহলে আমি এন টু কেন লিখলাম তোমরা মনে রাখবা ইলেকট্রন একটাই জানে শুধু আমি প্রথম শক্তি স্তরে দেখাই কিন্তু যে কোনো পরমাণু কী আছে অসংখ্য শক্তি স্তর আছে যে কোনো পরমাণু কী আছে অসংখ্য শক্তি স্তর আছে হ্যাঁ সেটা আমরা দেখবা এই আধুনিক যে মতবাদ সেখানে আমি দেখাবো আর কি এটাকে মধ্যে কীভাবে আসে আচ্ছা তাহলে আমরা ইলেকট্রন হাইড্রোজেনের এনওনে ছিল সে কী করছে শক্তি নিয়ে কোথায় গেছে এন টুতে গেছে এন টুতে গেছে আর এখানে কিন্তু হাইড্রোজেন কিন্তু একটা না আমি ধরলাম ধরলাম কিছু হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন কী হয়েছে ইলেকট্রন এন ওন থেকে কোথায় গেছে এন টুতে গেছে এটা হাইড্রোজেন এটা হলো শক্তি শোষণের আগে হ্যাঁ আর ধরো প্রথমে অণু ভেঙে পরমণ হয়েছে পরমণ অবস্থা তারপরে ওই পরমণুগুলো কে যদি আরও শক্তি দেয় ইলেকট্রন শক্তি নেবে এবার প্রথমে তো শক্তি নিয়ে অণু ভেঙে পরমণ হয়েছে তারপরে পরমণুর ইলেকট্রনটা শক্তি নিয়ে কী করবে উচ্চ শক্তি স্তরে যাবে কোথায় গেছে এন টুতে গেছে কিছু হাইড্রোজেনের ইলেকট্রনটা এন টুতে যাবে আবার কিছু হাইড্রোজেন ইলেকট্রনটা কোথায় যাবে এন কি এন থ্রিতে যাবে ওকে আবার কিছু হাইড্রোজেন ইলেকট্রনটা কোথায় যাবে এন কি এন ফোরে যাবে এন ফোরে যাবে তারপরে এখানে কিন্তু অসংখ্য হাইড্রোজেন আছে আমি বললাম যে কিছু হাইড্রোজেন ইলেকট্রনটা শক্তি নিয়ে কোথায় যাবে টুতে যাবে কারণ সবাই কিন্তু শক্তি সমান শোষণ করবে না তুমি যখন শক্তি দিবা সব হাইড্রোজেন পরমাণু সমান শক্তি নেয় না কিছু কি এক বেশি নেবে কিছু কম নেবে তার মানে কিছু হাইড্রোজেন পাওয়া যাবে যা ইলেকট্রনটা শক্তি নেয় এন টুতে গেছে কিছু এন থ্রিতে গেছে কিছু এন ফোরে গেছে আচ্ছা এইবার কি করবে শক্তি বিকিরণ করবে তুমি যদি শক্তির উৎসটা সরাই নাও এই যে তুমি যে বৈদ্যুতিক স্ফুলিংয়ের মাধ্যমে যে শক্তি দিচ্ছিল আর যদি শক্তির উৎসটা বন্ধ করে দাও তার ইলেকট্রনগুলো আবার শক্তি বিকিরণ করে কোথায় ফিরবে এখানে ফিরল এবার এখান থেকে সেখানে ফিরবে এখান থেকে এখানে ফিরবে আবার কিছু ইলেকট্রন দেখবা থ্রি থেকে ওয়ানে ফিরতে নাও পরে টুতে ফিরতে পারে যেমন ফোর থেকে কি এন ওয়ানে দেখাইছি টুতে ফিরতে পারে থ্রিতে ফিরতে পারে আপাতত আমরা ওগুলো বাদ দিই ওগুলো আমরা পরে আলোচনা করব যেমন বর্ণালী আমরা আলাদাভাবে আলোচনা করব তখন বলবো জাস্ট মনে রাখো যে ইলেকট্রনগুলো ফিরছে কোথায় এন ওয়ানে ফিরছে টু থেকে ফিরতে পারে থ্রি থেকে ওয়ানে ফিরতে পারে ফোর থেকে ওয়ানে ফিরতে পারে হ্যাঁ তার মানে এগুলো ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু হাইড্রোজেন কিছু হাইড্রোজেন পাওয়া যাবে টু থেকে ওয়ানে ফিরছে কিছু থ্রি থেকে ওয়ানে ফিরছে কিছু ফোর থেকে ওয়ানে ফিরছে আচ্ছা এইবার এই যে ফিল্ড ইলেকট্রনটা শক্তি বিকীর্ণ করলো সেই শক্তিটা আমরা এখন হিসাব করতে চাই সেই শক্তিটা হিসাব করতে চাই তাহলে ধরলাম এন ওয়ানে যে ইলেকট্রনটা আছে তার শক্তি ধরলাম ই ওয়ান আর এন টুতে যে ইলেকট্রনটা আছে তার শক্তি কত ই টু তাহলে বিকীর্ণ শক্তি কতটুকু ই টু মাইনাস কত ই ওয়ান তার মানে এন টু থেকে যদি এন ওয়ানে ফেরে যে শক্তিটা বিকীর্ণ হবে সেটা হলো ই টু মাইনাস ই ওয়ান ধরলাম এটাকে ধরলাম ডেল ই ডেল ই ধরলাম বা ডেল ই প্রাইম ধরলাম আর আমরা জানি যে কি ই যে গেল কত এইস নিউ প্রত্যেকটা শক্তির জন্য একটা কী আছে কম্পাঙ্ক আছে তার মানে এই যে এই পরিমাণ শক্তি মানে এই শক্তিটা বিকীর্ণ হওয়ার কারণে তার একটা কম্পাঙ্ক আছে ধরলাম সেটা কত নিউন ধরলাম কি মানে এই স্নিউ তো তা আমরা এখান থেকে এখানে যে শক্তি এখান থেকে এখানে আসার জন্য যে শক্তিটা বিকীর্ণ হলো তার কম্পাঙ্ক আমি কী ধরলাম নিউ ওয়ান ধরলাম আবার দেখি এখান থেকে এখানে ইলেকট্রনটা আসবে শক্তি কত ই ওয়ান এটা কত ই থ্রি তাহলে এবার শক্
ইয়ন কি হবে ডেল ই কি ডাবল প্রাইম এটা কত হচ্ছে তাহলে এর চেয়ে কিন্তু এই শক্তিটা বেশি তাহলে এখানে যে কম্পাঙ্ক মি ওয়ান তার চেয়ে এখানকার কম্পাঙ্কটা কী হবে বেশি হবে তা মানে কিছু হাইড্রোজেন ইলেকট্রনটা টু থেকে অনেক ফিরবে তার জন্য যে শক্তিটা বিকীর্ণ হবে তার কম্পাঙ্ক এটা এবং কিছু হাইড্রোজেন ইলেকট্রনটা থ্রি থেকে ওয়ানে ফিরবে তার জন্য যে শক্তি নিকত হবে সেটা কত মিউ টু তার মানে দেখতে পাচ্ছ সবাই কিন্তু হাইড্রোজেন সবাই কিন্তু একই শক্তি নিল না আবার সবাই একই শক্তি বিকিরণ করল না আর শক্তি ভিন্ন মানে কি কম্পাঙ্ক ভিন্ন কম্পাঙ্ক ভিন্ন মানে কি তরঙ্গযোগ্য ভিন্ন আর তরঙ্গযোগ্য ভিন্ন মানে কি বর্ণ ভিন্ন তার মানে পরমাণুর ইলেকট্রন যখন শক্তি বিকীর্ণ করে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ দেখা যাবে কারণ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ শক্তি বিকীর্ণ করবে কারণ কেউ আসবে টু থেকে কেউ আসবে থ্রি থেকে কেউ আসবে ফোর থেকে তার মানে কম্পাঙ্ক কী হবে না সেম হবে না শক্তি যেহেতু ভিন্ন হবে এর চেয়ে শক্তিটা বেশি আরও বেশি সো কম্পাঙ্ক আস্তে আস্তে কী হবে বাড়বে আচ্ছা আমি এটাও দেখাই এটা কত ইয়ন আর এটা কত ই ফোর তার মানে কী হবে ডেল ই ট্রিপল প্রাইম কত হবে ই ফোর মাইনাস কত এইস কত মিউ থ্রি তাহলে মিউ থ্রি পাইলে আর তুমি ইচ্ছা করলে এখান থেকে কী বের করতে পারো তরঙ্গ তোকে বের করতে পারো কীভাবে এইস এই কি সি জি কালো কত নিউ ল্যামরা তাহলে মিউ ইজি কালো কত সি বাই ল্যামরা মিউ তাহলে এখানে কী লিখতে পারি সি বাই ল্যামরা লিখতে পারি ল্যামরা ওয়ান লিখলাম এই যে তাহলে এখানে কী লিখবা সি বাই ল্যামরা টু লিখবা সি তো ধ্রুবক আর এইস সি বাই কী লিখবা ল্যামরা থ্রি লিখবো তার মানে আমরা দেখছো শক্তি যে বিকীর্ণ হলো এখান থেকে এখানে এখান থেকে এখানে 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 কি তাদের কম্পাঙ্ক ভিন্ন বা কী ভিন্ন তরঙ্গদ্রঙ্গ ভিন্ন হ্যাঁ তার মানে যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গদ্রকের আমি শক্তি পাচ্ছি তার মানে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের শক্তি পাচ্ছি আর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের যে সময় সেটাকে কী বলা হয় বর্ণালী বলা হয় তাহলে বোর এই বর্ণালী ব্যাখ্যা দিতে পারছেন কেন কারণ সে শক্তি স্তর ধারণা প্রথমে দিয়েছেন এই যে শক্তি স্তর হ্যাঁ আর সে বলছেন যে কোন শক্তি স্তরে তখন ইলেকট্রন ঘরে শক্তি বিকীর্ণ করে না আর কি বলছেন ইলেকট্রন শক্তি নিয়ে উচ্চ শক্তি স্তরে যায় আবার ফিরে আসে হ্যাঁ তাহলে নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি শোষণ করে বা বিকীরণ করে আর যেহেতু শক্তি নির্দিষ্ট পরিমাণ শোষণ বা বিকীরণ করে তার মানে কম্পাঙ্ক কি নির্দিষ্ট থাকবে আর এই ভিন্ন ভিন্ন কম্পাঙ্ক আমরা শক্তি পাচ্ছি মানে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ পাচ্ছি আচ্ছা এবার একটা আমি একটা গ্রাফের মাধ্যমে বর্ণের দেখাই না এই যে এখানে যে শক্তি বিকীর্ণ হলো একটা গ্রাফে দেখাচ্ছি দেখো ধরো এদিকে কি কম্পাঙ্ক কম্পাঙ্ক দেখো এই যে এখান থেকে যখন এখানে আসলা তার কম্পাঙ্ক কত মিয়ন ধরো এটা মিয়ন এই শক্তি কত এইটুক এটুক শক্তি যে এই শক্তি এই যে এদিকে শক্তি দেখালাম এদিকে শক্তি ধরলাম এটা কত ডেলি ডেলি প্রাইম এটা কত ডেলি প্রাইম এটা হলো ডেলি প্রাইম ডেলি প্রাইম হ্যাঁ এটুকু হলো ডেলি প্রাইম আর কম্পাঙ্ক এটা ধরছি আবার দেখো এখানে কিন্তু কি হলো কম্পাঙ্ক বেশি শক্তি বেশি তার মানে এটা চেয়ে এটা বড়ো আবার এটা চেয়ে এটা বড়ো তার মানে এটা এদিকে যাবে কি মিউটু আর যত বড়ো দেখাটা একটু উচ্চ করে রাখলাম তার মানে এই এটা হলো ডেলি প্রাইম এটা হলো ডেলি ডাবল প্রাইম ডাবল প্রাইম তার মানে যখন তুমি ডানে যাবা কম্পাঙ্ক বাড়বে শক্তি বাড়বে তার মানে কম্পাঙ্ক বাড়বে মানে ডানে যাবা আর শক্তি বাড়বে মানে এই রেখাটার উচ্চতা কী করবা বাড়াই দিবা তাহলে এখানে কী হচ্ছে এইটা মিউ থ্রি হ্যাঁ ওকে এই যে মিউ থ্রি তার মানে এই যে কতগুলো লাইন আঁকলাম না লাইন এইটা কি আসলে এই লাইনগুলো হলো ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের লাইন যেমন তোমাদের আমি দেখেছিলাম এখানে পর্দা আইকে দেখেছিলাম কী হয় এই যে রেখাগুলো ভিন্ন ভিন্ন লাইন মানে ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গদ্রকের লাইন তাহলে এখানেও কি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের লাইন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের লাইন তার মানে এই যে তার মানে ভিন্ন ভিন্ন কম্পাঙ্কের বা ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গদ্রকের লাইন মানে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের লাইন আর এই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের যে সমাস সেটা হলো বর্ণালী এটা হলো পারমাণবিক বর্ণালী এটা হলো কি পার মানবিক বর্ণালীর ছবি তার মানে আমরা কী পাবো বর্ণালীতে দেখো কতগুলো সিঙ্গেল লাইন পাবো এই যে এখান থেকে এখানে ফেরার জন্য একটা লাইন এখান থেকে এখানে ফেরার জন্য একটা লাইন এখান থেকে এখানে ফেরার জন্য একটা লাইন তার মানে কতগুলো ভিন্ন ভিন্ন কম্পাঙ্কের আমরা লাইন পাবো তার মানে এই লাইনগুলো কি কি বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন তার মানে বিচ্ছিন্ন না বিচ্ছিন্ন তার মানে বোর পরমাণু মডেল বলছে যে পরমাণুর বর্ণালীগুলো কতগুলো বিচ্ছিন্ন লাইন বিচ্ছিন্ন লাইন কিন্তু দেখো বোর আচ্ছা বোর কিন্তু বলছিলেন যে এই নিউক্লিয়াসের কেন্দ্র করে কী করবে ইলেকট্রনটা ঘুরবে আর ম্যাক্সুয়াল কী বলছিলেন ইলেকট্রনটা কী করবে শক্তি বিকিরণ করবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে তার মানে আমি যদি এখান থেকে বর্ণালী বলতে চাই কেমন হবে মানে বোর ধরো বর্ণালী ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই সরি রাদারফোর্ড বর্ণালী ব্যাখ্যা দিতে
পারেন নাই আর ম্যাক্সওয়েল রাদারফোর্ডকে সমস্যা ফেলছিলেন যে ইলেকট্রনটা শক্তি বিকিরণ করবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে তাহলে তাই যদি হতো তাহলে কিন্তু এখান থেকে যাদের শক্তি যে বিকীর্ণ হচ্ছে নিরবিচ্ছিন্নভাবে তার মানে কি সব কম্পাঙ্কের শক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে যেমন এখানে কিন্তু মিয়ন কম্পাঙ্কের মিউটু কম্পাঙ্কের মিউটিটি কম্পাঙ্কের শক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে তার মানে লাইনগুলো কি বিচ্ছিন্ন কিন্তু ম্যাক্সওয়েল বলছেন যে শক্তি বিকীর্ণ করবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে তাহলে এখান থেকে যদি আমরা বর্ণালি বলতে চাই তাহলে বর্ণালিটা কেমন হবে সব কম্পাঙ্কের শক্তি বিকীর্ণ হবে মানে কি বর্ণালিটা হবে নিরবিচ্ছিন্ন হয়েছে তার মানে এখানে বর্ণালিটা হবে এরকম এই দেখো এরকম এরকম কারণ সব কম্পাঙ্ক থাকবে এখানে যেমন কম্পাঙ্ক মিউ ওয়ান মিউ টু মিউ থ্রি লাইনগুলো সরে গেছে বিচ্ছিন্ন হয়েছে কিন্তু এখানে শক্তি বিকীর্ণ হবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে তার মানে কম্পাঙ্ক কী হবে সব কম্পাঙ্কে শক্তি বিকীর্ণ হবে তা লাইনগুলো কী হবে এরকম তার মানে রাদারফুড পরমাণু মডেল অনুসারে বর্ণালিটা কী নির বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা কারণ ম্যাক্সুয়াল বলছেন যে শক্তি বিকীর্ণ করবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে তাহলে বর্ণালিটা কী হবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কিন্তু বোর বলছেন ইলেকট্রন শক্তি বিকীর্ণ করবে নির্দিষ্ট পরিমাণ হয় মিয়ন কম্পাঙ্কের মিউটু কম্পাঙ্কের মিউটিটি কম্পাঙ্কের তাহলে যেহেতু কম্পাঙ্ক ভিন্ন ভিন্ন তার মানে বর্ণালি রেখাগুলো বিচ্ছিন্ন আর এটা কি অবিচ্ছিন্ন বর্ণালি এটা হলো অবিচ্ছিন্ন বর্ণালি তাহলে কেন অবিচ্ছিন্ন বর্ণালি কারণ এখানে শক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কে বলছেন ম্যাক্সেল তাহলে রাদারফোর্ডকে প্রশ্ন করছিলেন যে শক্তি বিকীর্ণ করে নিরবিচ্ছিন্নভাবে শক্তি বিকীর্ণ করার কথা আর তাই যদি করতো তাহলে রাদারফোর্ড পরমাণু মডেল অনুসারে কী হইতো পরমাণু বর্ণালিটা কী হইতো অবিচ্ছিন্ন বর্ণালি হতো এরকম হইতো কিন্তু আসলে আমরা জানি পরমাণু বর্ণালিটা কেমন বিচ্ছিন্ন লাইন এই ব্যাখ্যাটা কী দিতে পারছেন বোর পারছেন দেখবা তোমাদের রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলের একটা পয়েন্টে ছিল যে এই বর্ণালি ব্যাখ্যা দিতে পারেন না রাদারফোর্ড এবং ওখানে লেখা আছে যে রাদারফোর্ড পরমাণু মডেল অনুসারে বর্ণালিটা কী হওয়ার কথা অবিচ্ছিন্ন বা নিরবিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা কেন কারণ শক্তি বিকীর্ণ হবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ম্যাক্সিমাল বলছেন কিন্তু আসলে তো এরকমভাবে শক্তি বিকীর্ণ হয় না বর্ণালিটা হয় না আসলে শক্তি বিকীর্ণ হয় কি নির্দিষ্ট পরিমাণ তার মানে বর্ণালি কতগুলো বিচ্ছিন্ন লাইন হয় তো এই হলো বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন ব্যাপারটা রাদারফোর্ড অনুসারে তাহলে অবিচ্ছিন্ন বা নিরবিচ্ছিন্ন কিন্তু আসলে বর্ণালিটা কেমন বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ব্যাখ্যাটা কে দিতে পারছেন বোর দিতে পারছেন কারণ সে শক্তি স্তরের ধারণা প্রথমে দিচ্ছেন বলে আর কি তাকে তো থ্যাংক ইউ তাহলে আমরা আগামী ক্লাসে কী করবো বোর পরমাণু মডেলে কী পড়াবো সমস্যাগুলো পড়াবো না না তার আগে আমি আগামী ক্লাসে মিলে পড়াবো বোর পরমাণু মডেলের প্রয়োগ এই বোর পরমাণু মডেল যে আমরা শিখলাম তো এর প্রয়োগটা কি এর মাধ্যমে কী করতে পারবো ইলেকট্রনের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ বের করতে পারবো দেখবা ইলেকট্রনের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ বের করে আমরা একটা রাশিমালা প্রতিপাদন করবো তারপরে ইলেকট্রন যখন কক্ষপথে থাকে তার শক্তিটা কত সেই শক্তি রাশিমালা বের করবো হ্যাঁ তো রাশিমালাগুলো বের করে তারপরে ওখান থেকে একটা ম্যাথ দেখাবো আমরা এটা আমাদের তাহলে আগামী দিন পড়াবো হলো বোর পরমাণু মডেলের প্রয়োগ মানে ইলেকট্রনের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ নির্ণয় আর কি ইলেকট্রনের শক্তি নির্ণয় রাশিমালা প্রতিবেদন দেখা পাওয়া যেটাকে আর পারলে সাথে আমরা কী বড় বাবা বোর্ড পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতাগুলো আলোচনা করবো তো থ্যাংক ইউ সবাইকে